আর ফাউন্ডেশন আইজি তো ইউথ ডিজাইন কোর্সে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস সো আমি যেটা বলেছিলাম গত ভিডিওতে অর্থাৎ ইন্ট্রো ভিডিওতে যে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছি অর্থাৎ তিনটা ভাগে ভাগ করেছি সো সেই তিনটা ভাগে প্রথমটা ছিল লার্নিং পার্ট সো আমরা সেই লার্নিং পার্ট থেকে শুরু করছি আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস আর প্রথম ক্লাসে আমরা ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইনে কিছু হিউরিস্টিক বা প্রিন্সিপাল দিয়ে আলোচনা করব কারণ প্রিন্সিপাল জানাটা খুব দরকার অর্থাৎ আপনি যে কোনো জিনিস শিখতে গেলে আপনার আগে বেসিক জিনিসটা বা তার ভিত্তিটা জানা প্রয়োজন সো আমরা সেই প্রিন্সিপালগুলো নিয়ে এখন কথা বলবো সো তো আমাদের টপিক হলো টেন ইউজেবিলিটি হিউরিস্টিক্স ফর ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন আর এটার যিনি ব্যাখ্যা করেছেন তিনি হলো জ্যাকব নেলসন আসলে আপনি যদি জ্যাকব নেলসন নেমে নামে গুগলে সার্চ দেন তাহলে বুঝতে পারবেন তিনি আসলে কে ইনি একজন ইউএক্স গে বা ইউ দ্য গড ফাদার অফ ইউএক্স বলা যায় যা যাকে সো ইনি অনেক আগে থেকে ইউএক্স ডিজাইন করছেন এবং ইউএক্স ডিজাইনের শুরু থেকেই তিনি তারা আছেন আপনারা হয়তো ডন নর্মানের নাম শোনা থাকবেন ডন নর্মান এবং জ্যাকব নেলসন আসলে একটা প্রতিষ্ঠানের সদস্য দুজন একসাথে একটা নর্মাল নেলসন কনসালটেন্সি গ্রুপ একটা আছে তাদের তারা সেখানে এখন কনসালটেন্সি দেয় সো যাই হোক আমরা জ্যাকব নিলসন সম্পর্কে জানছিলাম এখন আমরা আসলে জ্যাকব নিলসন দশটি ইউএ ইউজেবিলিটি হিউরিস্টিক্স নিয়ে আমাদেরকে দেখিয়েছেন বা বলেছেন সো একজন ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইনার হিসেবে আপনাকে সেগুলো জানা প্রয়োজন সো এগুলো জানার আগে আমি একটু সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করি আমরা আসলে কি জানতে জানতেছি বা কি পড়তেছি আমরা আসলে ইউএক্স এবং ইউআই ডিজাইন নিয়ে কাজ করছি সো ইউএক্স এবং ইউআই কি যদি আপনারা না জেনে থাকেন সেটা একটু হালকা আমি বুঝিয়ে দিই ইউজার ইন্টারফেস এবং ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ইউজার ইন্টারফেস হলো ইউআই ইউজার এক্সপিরিয়েন্স হলো ইউএক্স সো ইউজার ইন্টারফেস কি আর এক্সপিরিয়েন্স কি আমি খুব সংক্ষেপে বলি বা খুব সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আপনি যদি একটা বাড়ি তৈরি করতে চান আপনার বাড়ির যে প্ল্যান থাকে অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেক্ট যে প্ল্যানটা করে দেয় যে এখানে রুমের দরজা থাকবে এখানে জানালা থাকবে এখানে একটা রুম থাকবে এখানে রান্নাঘর থাকবে এখানে ড্রয়িং রুম থাকবে এই যে প্ল্যানটা করতেছে এটা হলো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এবং আপনি যখন দেয়াল তুলবেন রং করবেন সব কিছু কালার করবেন এবং সব কিছু টাইলস বসাবেন বা আপনি আরও অনেক কিছু করবেন আপনার গ্লাস লাগাবেন এগুলো হলো ইউজার ইন্টারফেস সো আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কি আর ইউজার ইন্টারফেস কি খুব সিম্পল জিনিস তো এটা যদি আপনি ডিজিটালে চলে আসেন ডিজিটাল অলমোস্ট সেম আপনি কোনো একটা সিস্টেম তৈরি করার আগে যে প্ল্যান করতেছেন যে কোথায় কি বসবে কীভাবে কাজ করবে ইউজার কীভাবে সাথে ইন্টারাক্ট করবে এটা হলো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এবং যে কালার করতেছেন বাটনে কালার করতেছেন টেক্সট বসাচ্ছেন সুন্দর করে ডিজাইন করতেছেন এইগুলো হলো ইউজার ইন্টারফেস তো দুটোই আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সো আমরা আজকে দেখব যে টেন ইউজেবিলিটি হেয়ারস্টিং বা টেন ইউজেবিলিটি প্রিন্সিপালস ফর ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন ওকে সো আমরা শুরু করি সো প্রথমে যেটা আছে সেটা হলো শো সিস্টেম স্ট্যাটাস সো একটা প্রিন্সিপাল সে হলো শো সিস্টেম স্ট্যাটাস সো আমি সিস্টেম স্ট্যাটাস বলতে যেটা বুঝি আমরা আপনারা আমরা নর্মালি যেটা বুঝবো সেটা হলো এমন কিছু স্ট্যাটাস সিস্টেম আপনাকে দিবে যেটাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে সিস্টেম আসলে চলছে কি না বা সিস্টেমের কোনো ইনফরমেশান সিস্টেম আপনাকে শো করবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি খুব সিম্পল একটা কমন এক্সাম্পল আপনাকে দিতে যাই সেটা হলো আপনার মোবাইলের ব্যাটারি পার্সেন্টেজ আপনি মোবাইলের ব্যাটারি পার্সেন্টেজ দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার ব্যাটারি কতটুকু আছে এবং যখন এই ব্যাটারি পার্সেন্টেজটা দেখবেন যখন টেন পার্সেন্ট বা ফিফটিন পার্সেন্টের নিচে চলে আসে আপনার ব্যাটারি তখন দেখবেন সেটা লাল হয়ে যায় সো এটা সিস্টেম স্ট্যাটাসের একটা উদাহরণ যে আপনাকে সিস্টেম স্ট্যাটাস দিচ্ছে যে তোমার ব্যাটারিটা কম হয়ে গেছে বা তোমার ব্যাটারি ফুল আছে আপনি ওইটা দেখে আপনার ব্যাটারি চার্জ দেবেন কি না বা আপনার সরি আপনার মোবাইল চার্জ দেবেন কি না সেটা আপনি ডিসাইড করতে পারছেন সো এটা একটা প্রিন্সিপাল শো সিস্টেম স্ট্যাটাস ওকে সো তারপর যেটা থাকছে সেটা হলো ফ্যামিলিয়ার মেটাফোর্স এবং ল্যাঙ্গুয়েজেস সো এটা কি জিনিস এটা আপনাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে কারণ এটা আসলে সব ধরনের ডিজাইনারদের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ফ্যামিলিয়ার মেটাফোর্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউ ডিজাইনে আপনাদেরকে সবসময় চেষ্টা করতে হবে সব সময় চেষ্টা করতে হবে যে একেবারে রিয়েল ওয়ার্ল্ড বা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আমরা বা রিয়েল স্পিকিংয়ে আমরা যে ধরনের ওয়ার্ড বা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি সেগুলোকে ইউজ করা সো আপনি যদি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কাজ করতে চান আপনাকে অবশ্যই আগে যে ইউজারদের জন্য কাজ করতেছেন তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে তারা কি ধরনের ভয়েসে কথা বলে তারা কি ধরনের ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলে ওয়ার্ড দিয়ে কথা বলে সেগুলো আপনাকে জানতে হবে সো আপনি যদি আমরা খুব সহজ একটা কমন ধরুন আপনাদের সামনে আবারও নিয়ে আসি সেটা হলো ফেসবুক আপনি ফেসবুকে
এই একটা ছবি আমি তুলেছি সো মানে আপনি কীভাবে রিয়্যাক্ট করবেন যে আমার এটা ভালো লাগেছে বা ভালো লাগে নাই বা এই যে একটা কথা বললেন এটা হলো আপনার কমেন্ট যে আমার ভালো লেগেছে বা লাগে নাই এবং এখানে কিন্তু আপনি আর জিনিস বুঝাই দিচ্ছেন লাইক অর ডিসলাইক সো ফেসবুক যেটা ইউজ করছে সেটা হলো লাইক অপশান এবং কমেন্ট অপশান দেখেন আপনি এটা কিন্তু রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল ফেসবুক কী করছে লাইক অপশানটা দিয়ে রাখছে সো আমি এটা যদি ফেসবুক অন্য কোনো ওয়ার্ড দিত লাইকের বদলে যে হইতে পারে সেটা লাভ বা অন্য কিছু এখন যদিও লাভ রিয়াক্ট চলে আসছে বাট ফেসবুক যখন শুরু করেছে তখন কিন্তু লাইক এবং কমেন্ট অপশানটা ইউজ করছে সো একেবারে রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকেই ফেসবুক কিন্তু তাদের সমস্ত শব্দগুলো ইউজ করছে গ্রুপ চ্যাট পেজেস খুব কমন শব্দ তারা অতিরিক্ত কঠিন বা জটিলতায় কিছুটা যায় নাই সো এটা একটা ফেসবুকের উদাহরণ এছাড়া আপনি আরও যদি নোকিয়ার মোবাইলগুলো বা আমাদের আগের কালের মোবাইলগুলো ইউজ করে দেখতে পারেন এখনও সব মোবাইলগুলো তো দেখতে পারেন সব যে ওয়ার্ডগুলো সিম্পল যে জিনিসগুলো ইউজ হয় বা সিম্পল যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ হয় সেগুলোই তারা তাদের সিস্টেমে ইউজ করে সো ফ্যামিলিয়ার মেটাফোর্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে তো তারপর যেটা আছে সেটা হলো কন্ট্রোল অ্যান্ড ফ্রিডম আপনার ডিজাইনে বা আপনার সিস্টেমে আপনাকে অবশ্যই কন্ট্রোল এবং ফ্রিডমটা দিতে হবে এবং সেটা সবসময় ডিপেন্ড করতেছে যে আপনি কতটুকু কন্ট্রোল দিবেন যতটুকু কন্ট্রোল আপনার দেওয়া প্রয়োজন ঠিক ততটুকু কন্ট্রোলই আপনি দেবেন এমন না যে আপনি যদি ফেসবুকে আমরা যদি আবার ফিরে যাই আপনি কিন্তু দেখতে পারেন যে ফেসবুকে আপনি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারেন এটা হলো একটা ফ্রিডম বা এটা একটা কন্ট্রোল এটা আপনি ফ্রিডম বলতে পারেন সো আপনি কি করতে পারছেন আপনি আপনার ফেসবুকের পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে পারছেন বাট আপনি যখন ফেসবুকে একটা নাম চেঞ্জ করেন আপনার নামটা সেটা কিন্তু আপনি একবার চেঞ্জ করার পর ষাট দিন ফেসবুক আপনাকে মেবি ষাট দিন আমি এখনকার সঠিকটা যায় না তো যাই হোক ষাট দিন আগে আপনি আর নামটা চেঞ্জ করতে পারেন না তো এটা একটা কন্ট্রোল ফেসবুক দিয়ে রেখেছে যে আপনি ষাট দিনের মধ্যে আর নাম চেঞ্জ করতে পারবেন না সো ফেসবুক কিন্তু চাইলে এটা ষাট দিনের বদলে আপনি হয়তো বা প্রতিদিনই চেঞ্জ করার অপশানটা দিতে পারত বাট তারা কেন দেয়নি কারণ তাহলে আপনার যে ফ্রেন্ডরা থাকবে তারা কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবে যে আপনি আসলে কে সো এই জন্যই ফেসবুক ষাট দিন আপনাকে একটা গ্যাপ করতে বলে যে ষাট দিন পর আপনি চাইলে আবার নামটা চেঞ্জ করতে পারবেন সো এটা হলো কন্ট্রোল এবং ফ্রিডমের একটা উদাহরণ সো ডিজাইনে বা আপনার সিস্টেমে কন্ট্রোল এবং ফ্রিডমের ব্যাপারটাও ভালোভাবে থাকতে হবে ওকে সো তারপর থাকতেছে সেটা হলো কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস সো আপনি যদি এখানে যে লেখাটা আছে সেটা পড়েন তাহলে আরও খুব সিম্পলি বুঝে যাবেন যে আপনার ডিজাইন হয়তো বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাইলের হইতে পারে বাট যে জিনিসটা খুব ভালোভাবে থাকতে হবে সেটা হলো কনসিস্টেন্সি বা বা ধারাবাহিকতা আপনার ডিজাইনের ধারাবাহিকতাটা থাকতে হবে অর্থাৎ যেভাবে আপনি ডিজাইনটা করতেছেন সঠিক ধারাবাহিকতা যদি না থাকে তাহলে আপনার ডিজাইনটা দেখতে বা ডিজাইনটা আসলে এক্সাক্ট মেসেজটা পাস করবে না সো এই জন্যই ডিজাইনে কনসিস্টেন্সি বা ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন যেমন আপনি যদি আমার আবারও ফেসবুকে ফিরে যায় আমি আসলে ফেসবুকের উদাহরণ দিচ্ছি এই কারণে কারণ আপনার ফেসবুক দেখতে অনেক বেশি অভ্যস্ত তো যাই হোক ফেসবুকে যদি ফিরে যায় ফেসবুকে কী থাকে যদি আমি একটা পোস্টের কথা চিন্তা করি বা একটা ছবির কথা চিন্তা করি ছবি বা একটা টেক্সট ছবি দেওয়া থাকতে পারে বা একটা টেক্সট দেওয়া থাকে যেটা আপনি স্ট্যাটাস হিসেবে বল আমরা বলছি সো স্ট্যাটাস পর কী থাকে পর থেকে ঠিক তার পরপরই থাকে লাইক বা কমেন্ট অপশান বা শেয়ার অপশান তাই না অর্থাৎ আপনি এখানে ক্লিক করে লাইক কমেন্ট বা শেয়ার করতে পারেন বাট এরপর যেটা থাকে এরপর পরপরই কমেন্টের অপশান বক্সটা থাকে সো ব্যাপারটা যদি এইরকম হয়তো যে টেক্সট থাকে তারপর প্রথমে কমেন্ট তারপর অনেক সবার নিচে লাইক বা কমেন্ট বা শেয়ার বাটন তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু একটু অন্যরকম ঘটতো সো এখানে কনসিস্টেন্সি থাকতো না আমি দেখার পরে কিন্তু আমার এক্সপ্রেশনটা ফুটাই তুলি যে এই টেক্সট লেখাটা আমার ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে এটাই আমার কিন্তু প্রথমে মনে আসে তারপর আমার কমেন্টটা যায় সো যদি আগে আমার কমেন্ট যায় পরে আমি লাইক দিই ব্যাপারটা কিন্তু কনসিস্টেন্সি থাকে না সো আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি যে আমি কী বুঝতে চাচ্ছি ফেসবুকের উদাহরণের মাধ্যমে সো কনসিস্টেন্সি হলো এমন একটা ব্যাপার যেটা আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে ইউজার আপনার কোনটা কোনটার পর চাচ্ছে এই জিনিসটা আপনাকে বুঝে সেইভাবে আপনার ডিজাইনটাকে সাজাইতে হবে ওকে সো এরপর যেটা থাকছে সেটা হলো ইউরোর প্রিভেনশন এই বিষয়টা একটু গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যখন আপনি এটা একটা ড্যাশবোর্ড ডিজাইন বা আপনি একটা সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশান ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান বা নর্মাল অ্যাপ্লিকেশান ডিজাইন করবেন তখন এই জিনিসটা খুব বেশি প্রয়োজন ইরোল প্রিভেনশান অর্থাৎ আপনি আমি একটা সহজ উদাহরণ দিতে পারি সেটা হলো যদি আপনি কোনো জিনিস আপনার সিস্টেম থেকে বা আপনার উইন্ডোজ থেকে বা আপনার ডেস্কটপ থেকে ডিলিট করতে চান আপনি খেয়াল করে দেখবেন সেটা কিন্তু সর
আপনাকে আসলেই ফাইটা ডিলিট করতে চান যদি ডিলিট করতে চান তাহলে ইয়েস বা কনফার্ম চাপুন না হলে ক্যান্সেল করুন সো এটাকেই বলা হয় ইরোর প্রিভেনশান সো এই সিস্টেমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা যখন আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করবেন বা আপনার ডাটাগুলোকে সেফ রাখার জন্য ইরোর প্রিভেনশান অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওকে তারপর যেটা আছে সেটা হলো রিকগনিশান র্যাদার দ্যান রিকল সো ব্যাপারটা এরকম যে আমরা যদি আপনি সব সময় আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আপনার ইউজারকে এমন কোনো অপশান দেওয়ার যাতে ইউজার চিন্তা না করতে হয় ইউজারকে কোনো জিনিস যে আমি এই জিনিসটা দেখলাম দেখে চিন্তা করতে হচ্ছে যে এটাকে আমি ক্লিক করব না কি করবো না আমি এখানে যাব কি যাব না এই ধরনের চিন্তা যেন ইউজার না করে এই জন্যই আপনাকে এমন কিছু জিনিস ডিজাইন তৈরি করতে হবে যেটা ইউজার অলরেডি দেখে অভ্যস্ত ফর এক্সাম্পল আমরা পাসওয়ার্ডের আইকন লক দেখা অভ্যস্ত ইউজারের আইকন একটা মানুষের ছবি দেখা অভ্যস্ত ফেসবুকে লাইকের আইকন আমরা একটা থাম দেখে অভ্যস্ত হঠাৎ করে যদি ফেসবুকে লাইকের আইকন কেমন হইতে পারে যে একটা ঘুষির আইকন হইতে পারে ফর এক্সাম্পল তাহলে কি এটাকে লাইক বোঝাবে আসলে বোঝাবে না হয়তো বা এটা লাইক বোঝাচ্ছে হয়তো ফেসবুক এটাকে চাইছে যে এটা ঘুষিকে লাইক হিসেবে এসে বোঝাইতে বাট এটা আসলে মানে ইউজার আমরা সাধারণত যেটা দেখে আসতেছি সেই ক্ষেত্রে এটা মানে রিয়েলিস্টিক হবে না সো এই জন্যই ইউজারকে আপনি মনে করার সুযোগ না দিয়ে ইউজার যেটা অলরেডি দেখে অভ্যস্ত এমন কিছু আইকন বা এমন কিছু টেক্স বা এমন কিছু মেটাফোর ইউজ করতে হবে যাতে ইউজার খুব সহজেই বুঝতে পারে যে এটা আসলে কি মিন করতেছে সো আমি বোঝাতে পেরেছি নিশ্চয়ই এরপর যেটা থাকছে সেটা হলো ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি এটা খুব সিম্পল বিষয় আপনি নিজে আপনারা সবাই বুঝবেন যে কোনো ডিজাইনে আপনাকে অবশ্যই ফ্লেক্সিবিলিটিটা রাখতে হবে যে আমি কোনো একটা ডিজাইন কিছু করতে আছি অনেক কমপ্লেক্স একটা ইস্যু তৈরি হয়ে গেছে মানে আমরা যদি সহজ ভাষায় বলি যে নাক নাক মানে গ্রাম্য ভাষায় যদি আমরা বলি নাক বেড দিয়ে কান ধরার মতো অবস্থা সরি আমি বলতে ভুল করলাম কান বেড দিয়ে নাক ধরার মতো অবস্থা সো এইরকম যদি হয় তাহলে জিনিসটা খুব গোলমেলে হয়ে যাবে সো আপনাকে খুব সিম্পলি নাকটা যেন ধরতে পারি সেই রকম ডিজাইন করতে হবে ওকে এরপর এস্থেটিক অ্যান্ড মিনিমালিস্টিক ডিজাইন আমরা যেটা করি আমরা মিনিমাল ডিজাইন করতে গিয়ে অনেক সময় মিনিমাল ডিজাইন বলতে আমরা বুঝি যে কোনো কিছু থাকবে না সো মিনিমাল ডিজাইন করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় এমন বেশি মিনিমাল করে ফেলি যে জিনিসটা আর রিয়েলিস্টিক বা জিনিসটা আর আসলে বাস্তব সম্পন্ন থাকে না আবার কিছু সময় এমন বেশি ইনফরমেশান দিয়ে ফেলি যেগুলো আসলে গুরুত্বই থাকে না বা গুরুত্বপূর্ণ না ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে আপনার নাম কি আপনি দেখা গেল আপনার বাবার নাম আপনার দাদার নাম তাতার নাম সবার নাম বলে ফেলেন আসলে এটা আমার দরকার নেই আপনার নাম কি আপনি জাস্ট সক্ষ সংখ্যাতেই আপনি আপনার এক ওয়ার্ডে বা দুই ওয়ার্ডে আপনার নামটাই বলে দিলেন সো এখানে আপনার নামটা কি আমি বুঝে পেলাম বাট এখন যদি এরকম বলা হয় যে আপনার বাসার ঠিকানা কি আপনি বললেন ঢাকা তাহলে কেমনি হবে আপনার বাসার ঠিকানা তো ঢাকা না আপনার বাসার ঠিকানা পুরোপুরি বাসার নাম্বার রোড নাম্বার তারপর ঢাকা বলতে পারেন বা যে জেলাতে আসেন সে জেলার নাম বলতে পারেন সো যেখানে যে ইনফরমেশানটা গুরুত্বপূর্ণ সেইটুকু ইনফরমেশান আপনি দেন তাহলেই হবে তাহলে এটাকেই বলা হচ্ছে মিনিমাল সিটি ডিজাইন অর্থাৎ যেটুকু দরকার সেটুকু ইউজ করবেন সো এটা হলো এস্থেটিক অ্যান্ড মিনিমালিস্টিক ডিজাইন যেটুকু দরকার সেটুকু দিয়ে আপনি ইউজারকে সঠিক ইনফরমেশানটা পাস করবেন ওকে এরপর যেটা থাকছে সেটা হলো হেল্প ইউজার্স রিকগনাইজ ডিয়ার ডায়াগনাইজ বা রিকভার ফ্রম ইউরস এখানে ব্যাসটা সিম্পল আপনার যে মেসেজটা আপনি ইউজারকে আপনাকে বুঝাইতে হবে যে ইউজার আসলে কি করতে আছে ইরোর থেকে আপনি প্রিভেন্ট করার জন্য বা ইউজারকে কোনো কিছু ইরোর সরি ইউজার কোনো কিছু ইরোর শো করার আগে বা ইরোর মেসেজ শো করার সময় ইউজারকে অবশ্যই ডিরেক্ট মেসেজ আপনাকে বলে দিতে হবে যে এটা একটা ইরোর হয়েছে ফর এক্সাম্পল আপনি লগ ইন করতে আপনি একটা লগ ইন বক্স ডিজাইন করছেন এখানে আপনাকে একটা ডিজাইন করতে হবে যাতে যদি কখনও ইউজার ভুল পাসওয়ার্ড দেয় ইউজারকে যেন ডিরেক্ট বলে দেওয়া হয় যে আপনি ভুল পাসওয়ার্ড ইউজ করছেন এমন না যে আপনি কোড দিয়ে ইরো দিয়ে দেবেন ফোর জিরো ফোর ইরো এমন না আপনি সঠিক ভাষায় লিখে দেবেন যে এখানে আপনার ইউজার নেম অর পাসওয়ার্ড ইজ নট কারেক্ট বা ইউজার নেম অর পাসওয়ার্ড ইজ ইনকারেক্ট সো এই রকম টাইপের ইরোর থেকে ইউজারকে প্রিভেন্ট করার জন্য বা এইরকম টাইপের ইউজার যাতে বুঝতে পারে যে এইরকম টাইপের একটা ইরোর হয়েছে বা কোন ধরনের ইরোর হয়েছে ইউজারকে সহজে বুঝতে পারে এই ধরনের মেসেজগুলো আপনাকে ডিজাইন করতে হবে সো লাস্টে যেটা থাকছে সেটা হলো হেল্প অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন আমি যেটা বলছিলাম লগ ইন ইনফরমেশানে আপনি যখন দেখেন যে আমরা যখন একটা লগ ইন বক্স ডিজাইন করি তখন কোনো এক জায়গায় লেখা থাকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড যদি না লেখা থাকতো তাহলে কোথায় ইউজার নেম থাকতে দিতাম আর কোথায় পাসওয়ার্ড দিতাম এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারতাম না সো এই যে জিনিসগুলো এটা একটা ডকুমেন্টেশন বা হেল্প বা আপনি ওই লগ ইনের পাশে আপনি যদি
সো এই ধরনের যে সিস্টেমগুলো বা হেল্প বা ডকুমেন্টেশন বা আরও অনেক ধরনের হেল্প ডকুমেন্টেশন থাকতে পারে সেগুলো নিয়েই সেগুলোকে আপনাকে খুব সুন্দরভাবে ইউজারকে বোঝাই দিতে হবে যাতে ইউজার খুব সহজে ফিল করতে পারে যে জিনিসটা খুব সিম্পল সো আলটিমেটলি এইটা এই দশটা হলো আমাদের টেন হিউরিস্টিক্স ফর ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন এই দশটা যদি আপনি ফলো করতে পারেন এই দশটা হিউরিস্টিক বা প্রিন্সিপাল যদি আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে আপনি খুব সুন্দর এবং সহজ কিছু ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করতে পারবেন যেটা ইউজারের জন্য ফলপ্রসূ হবে সো আজকে আমি ক্লাসটা সিম্পল আমাদের বেসিক যে হিউরিস্টিক্সগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আপনাদের হয়তো মনে হইতে পারে যে ক্লাস গেলে তো ছোটো আমি আসলে ক্লাসগুলো একটু ছোটো ছোটো করেই করব যাতে আপনাদের ধৈর্য থাকে অতিরিক্ত লম্বা ক্লাস করে ফেললে আসলে আমি যেটা দেখে যাবো এক্সপিরিয়েন্স বলে যে ধৈর্য থাকে না সো আমরা ছোটো ছোটো করে ক্লাসগুলো করবো বাট অনেকগুলো ক্লাস হইতে পারে ছোটো ছোটো করে অনেকগুলো ক্লাস হইতে পারে আর প্রতিটা ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে কিছু কাজ থাকবে আপনাদের সো আজকের ক্লাসেও কিছু কাজ আপনাদের আছে আমরা টেন হিউরিস্টিক্স পড়লাম এবার আপনাদের কাজ কি আমি সেটা বলি আপনাদের কাজ হলো তিনটা অ্যাপ্লিকেশন সেটা হইতে পারে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট বা সফটওয়্যার আপনার কম্পিউটারের কোনো সফটওয়্যার এই এই ধরনের কোনো বিষয়ে কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়্যার থেকে বা ওয়েবসাইট থেকে আপনাকে তিনটা তিনটা আলাদা আলাদা সফটওয়্যার খুঁজে বের করতে হবে এবং তিনটা আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলো থেকে এই দশটা হিউরিস্টিক্স কোনোটা মিস করছে বা কোনোটা ভায়োলেট করতেছে বা আপনার রিয়েল লাইফ থেকে আপনি এক্সাম্পল নিতে পারেন যদি রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নেন তাহলে একটা ছবি তুলে দিবেন ভায়োলেট করতেছে বা এই টেন দশটা হিউরিস্টিক্সের বা দশটা প্রিন্সিপালে কোনোটা ভায়োলেট করতেছে অর্থাৎ কোনোটা মানতেছে না এই রকম এক্সাম্পল আপনি সাবমিট করবেন আপনার এই ক্লাসের যে হোমওয়ার্ক হিসেবে সে তিনটা আপনি সাবমিট করবেন হয়তো ইমেজ দিয়ে জাস্ট একটা একটা ডক ফাইল তৈরি করতে পারেন লিখে একটা ইমেজ অ্যাড করবেন আর লিখে দেবেন যে এই জিনিসগুলো ভায়োলেট করতেছে যে প্রিন্সিপাল সাপোজ আপনি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিই আপনার অনেক বাসার অনেক এসিটা আপনি দেখবেন যে ইয়ে থাকে না নাম্বার থাকে না এসির কত তাপমাত্রা সেটা দেখা থাকে না সেটা রিমোটে থাকে এসির রিমোটে থাকে বাট এসির যে বডিতে সেটা তো থাকে না এটা একটা হিউরিস্টিক ভায়োলেট করতেছে সেটা হলো শো সিস্টেম স্ট্যাটাস সিস্টেম স্ট্যাটাস দিচ্ছে না যে আসলে এখানে কত তাপমাত্রা আসে সো আমি একটা উদাহরণ দিলাম আপনি এরকম আরও অনেক ছোট 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 অনেক উদাহরণ পাবেন আমি আসলে কমাই দিই তিনটা না দুইটা দিই দুইটা সফটওয়্যার হইতে পারে বা দুইটা অ্যাপ্লিকেশন হইতে পারে বা দুইটা ওয়েবসাইট হইতে পারে সেখানে আপনি এই যে হিউরিস্টিক ভায়োলেট করতেছি ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের প্রবলেম এরকম দুইটা ওয়েবসাইট বা দুইটা অ্যাপ্লিকেশন বা দুইটা সফটওয়্যারের উদাহরণ আমাকে দেখাতে হবে এটা আপনাদের প্রথম ক্লাসের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি যদি এর পরও না বুঝে থাকেন আপনি কমেন্টে বা ফেসবুক গ্রুপে আমাদেরকে জানাবেন সো আজকে এই পর্যন্তই আপনাদের পরবর্তী ক্লাসটা আবারও দুই দিন পর বা একদিন পরই আমি আবার নিয়ে আসবো সো আপনারা আগে এই কাজগুলো সঠিকভাবে জমা দেবেন আশা করতেছি আপনারা সবাই খুব দ্রুত ভালোভাবে এবং মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো করবেন ওকে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন